game. So, explain ko dito paano hanapin yung uh, standard equation ng ellipse kapag uh, given vertex at saka minor axis. So, madali lang to. So, vertices, negative 17 gamma negative 2. 13 gamma negative 2. Tapos, minor axis length, uh, 18. So, ang unang gagawin, just like any other game, any paplat. So, negative 17, nandito, gamma negative 2. So, paglagay na, ito negative 17, ito negative 2. So, ito yun. Vertex. And then, 13, gamma negative 2. So, paglagay na ang 13, nandito, negative 2 ito. So, vertex. Ayun. Ayun yung, ano natin. Ayun yung vertex to vertex. Okay. And then, may isa pang given. Minor axis length is equal to 18. So, mamaya na yan. Ngayon, uh, pag given ang vertex, ang vertices, ganito gagawin nyo. Pag na-plot nyo na, hanapin nyo yung distansya nila sa isa't isa. Okay? So, paano mo mahanap ang distansya nila sa isa't isa? E di, use distance formula. So, pwede nyo uh, manumanuhin yan. Bilangin nyo, simula dito hanggang dun. Okay? Eh, pero kapag ka malaking given, gagamit tayong distance formula. So, para maganda, gamit tayong distance formula. Madali lang naman yan. Distance is equal to square root ng x sub 2 minus x sub 1 squared uh, plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, yun. Ito yung given. Gamitin natin distance formula. So, ang x sub 1, ito. Ah, ang, ang x sub 2, 13. Okay. Minus x sub 1, 7, negative 17. So, dahil dalawang minus, may higing plus. And y sub 2, negative 2. Minus y sub 1, negative 2. So, may higing plus 2. Okay. Negative 2 plus 2 is 0. So, wala na to. 13 plus 17 is 50, 30. 30 squared is... Uh, ilan ba? 900? 30 squared is 900. Okay. So, ibig sabihin, 900. And then, square root, of the, square root of 900 is 30. So, yun. Ibig sabihin, the distance is 30. Nanap na natin. Okay. So, yan. Distance is equal to 30. Ibig sabihin, simula dito hanggang dito, uh, 30 yun. Ang ginamit yung distance formula. So, dahil alam natin yung 30 yan, ah, uh, alam natin na yan ang major axis. Kasi yung distance, distansya between two vertices, or two, two vertex, is the major axis, which is 2A. Gets. So, 2A is equal to 30. Now, divide both sides by 2 para mahanap na alam natin A is equal to 15. Okay. So, anong kahalagaan nito? A is equal to 15. Ibig sabihin na, mahanap na natin yung center. Kailangan lang natin mag-move ng 15 units sa vertex na to. So, mamili kayo, kanan o kaliwa. So, pipiliin ko yung kanan. Mag-move ako ng 15 units. So, alam natin na sa 13 to. So, kung mag-move ako ng, ng 15 units, edi 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, negative 2. So, yan, 15 units. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, alam natin na nasa negative 2. Okay? So, in short, ang center natin nasa negative 2, kama negative 2. Nandito. yung gitna nila. Ayun. Gets. Basta nagbilang ka lang ng 15 ka, sa, sa dalawang vertex ito. Mahanap mo yung center. Ayan. Nasa negative 2 ka man. Negative 2. Kailangan parehas yung negative 2. Tira. Negative 2. Negative 2. Negative 2. Nasa isang line kasi sila. Pagka may nag negative 3 yun. O kaya negative 1. Mali kayo. So ayan. Negative 2 ka man. Negative 2. Now dalawa na. Ah. Uh, Next na. So, ano yung minor axis? Ang minor axis, ganito. Kaya nang natin hanapin yung center. Kasi magdodrawing kayo ng line perpendicular dun sa major axis. 
patayo. Ito yung major axis ay nakaiga. Ang minor axis yung nakatayo. Sabi, minor axis is equal to 18. So, ibig sabihin, kung may line na nakaganyan sa center, 18 daw yung length nun. Tandaan nyo, 2A is the major axis. Ito yun, yung uh, 2A is equal to 30. 2B is the minor axis. Okay? So, dahil alam natin na ang minor axis is equal to 18 daw, edi alam natin na 2B is equal to 18. Diba? 2B is equal to 18. And divide both sides by 2. Eh, ibig sabihin, alam natin na B is equal to 9. Yun na. Tapos na. Okay, ang dali. So, ayan. A is equal to 15. Center negative 2 kama negative 2. And B is equal to 9. So, dahil alam na natin yan, mag ma ma co-construct na natin yung standard equation ng ellipse. So, ayan. Ang ellipse ay x minus h squared plus y minus k squared over a squared and then b squared equals 1. So, wait. Ang ellipse ba natin nakahiga o nakatayo? So, ang ellipse natin nakahiga. Kita naman dun sa graph. Kita naman dun sa graph, nakahiga. So, kapag nakahiga yung ellipse, ang a squared nasa x. So, tama to. Okay? So, yan. Papalit nyo na. Center, negative 2, kama negative 2. H and K yun. So, so, negative 2. Pag nilagay ko dito, may giging negative, negative 2. So, may giging plus 2 na. And then, Y minus K. Pag nilagay ko dito yung negative 2. May giging negative, negative 2. Edy may giging plus 2 na. Yun. Okay na. A squared is 15. 15 squared. Anong sagot? 225. B is equal to 9. B squared, 81. And yun yung uh, final answer. X plus 2 squared over 225 plus Y plus 2 squared over 81 is equal to 1. So yan yung equation ng given na to. Okay, yun lang. Madali lang. Uh, madali na to. Sobrang para na nga lang tong uh, pare-parehas na lang nga to eh. na wala tuloy yung point. Ayan. So, i-plot. Hanapin yung uh, length ng major axis. Equate sa 2A. Then, since given yung minor axis, equate sa 2B. And then, ayun na. Tapos na. So, di mo madali lang. So, ayan. Sa next video, ano ba ba? Wala na siguro. Ayan. Yung mga directrix ng ellipse. Pati sa hyperbola. So, explain ko sa inyo iba-ibang posibleng maging given sa exam o sa quiz. So, again, Ayun lang, maraming salamat.